హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ శివాని సో ఈరోజు నేను ఒక గ్రేట్ అండ్ స్పెషల్ డైరెక్టర్తో ఉన్నాను ఆ డైరెక్టర్ గారి గురించి చెప్పాలంటే ఒక సాంగ్తో చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆ సాంగ్ వినగానే ఏ మా డైరెక్టర్ అని మీరు ఖచ్చితంగా అంటారు మరి ఇంకెందుకు లేట్ ఆ సాంగ్ ఏమైనా తప్పులు ఉంటే క్షమించండి సుమా ఎందుకంటే నేను సింగర్ని కాదు స్టార్ట్ ఈ వేళలో నీవు ఏం చేస్తూ ఉంటావో అనుకుంటూ ఉంటాను ప్రతి నిమిషము నేను నా గుండె నాడో చేయిపోయింది నీ వైపుగా మారి నా వైపు రానంది తెలిసిపోయింది కదా మీకు ఆ డైరెక్టర్ ఎవరో అందుకే అండి సాంగ్ పాడింది ఇప్పటికి సాంగ్ ట్రెండ్ లో ఉందంటే ఆ డైరెక్టర్ గారి గొప్పతనం అని చెప్పుకోవాలి మరి ఇంకెందుకు లేట్ డైరెక్టర్ గారితో ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేద్దాం చలో వచ్చేయండి హాయ్ సార్ ఎలా ఉన్నారు నమస్తే చాలా బాగున్నాను నువ్వు కూడా బాగుండాలి అందరూ ఈ ఇంటర్వ్యూ చూస్తున్న జనం అందరూ కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను మీరు చెప్పడం ఇంకా హ్యాపీ సార్ ఇప్పుడు రంగ మార్త ఆ సినిమా దగ్గరికి వచ్చేస్తే మాకు ఆ పేరు వినగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్టర్ గా మీరు గుర్తొస్తారు కృష్ణవంశీ గారు అని తర్వాత మా చిరంజీవి గారు గుర్తొస్తున్నారు ఎందుకంటే మీరు నేను ఒక నటుని అని ఒక పవర్ఫుల్ వాయిస్ ని రిలీజ్ చేశాక నేను చాలా ట్రై చేశాను అది నేర్చుకోవడానికి బట్ నా వాయిస్ కానీ మ్యాచ్ కాలేదు చిరంజీవి గారిని దానికి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆయన చెప్తేనే కరెక్ట్ అని మీకు ఎందుకు అనిపించింది ఆ సినిమా రంగమార్తాండ అనేది రంగమార్తాండ అంటే మార్తాండుడు అంటే సూర్యుడు రంగస్థలం మీద సూర్యుడు లాగా చలరేగిపోయేవాడిని రంగమార్తాండ అనే బిరుదుతోటి రంగస్థల నటులు సత్కరిస్తారు అది ఎప్పుడు చాలా వందల సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నాడు సో ఈ సినిమాకి రంగమార్తాండ అని ఎందుకు పెట్టామంటే ఇది ఒక రంగస్థల నటుడు ఆత్మకథ జీవిత కథ లాగా సో నటుడు కదా నటుడికి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి మనకి టైటిల్స్ నుంచి దాని మీద ఉండాలి నా ప్రతి సినిమాలోనూ ఆ సినిమా కాన్సెప్ట్ ఏంటో అది టైటిల్స్లోనే ఒక చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను సో అలాగా అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు దీనికి అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నటుడు కథ కాబట్టి సినిమా నటులు అంటే గ్లామర్ కాబట్టి సో సినిమా నటులు అందరు ఫోటోగ్రాఫ్స్ మీద ఫస్ట్ టైటిల్స్ వేద్దాము సో ఆటోమేటిక్గా కనెక్ట్ అవుతారు అన్నప్పుడు ఏం సౌండ్ ట్రాక్ వాడాలి అన్నప్పుడు అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నటుడు అనగానే మన అందరం కామెడీ బాగా చేస్తాడు డ్యాన్సులు బాగా చేస్తాడు ఫైట్లు బాగా చేస్తాడు కళ్ళు బాగుంటాయి వాయిస్ బాగుంటుంది డైలాగ్ బాగా చెప్తాడు ఇలా రకరకాలుగా మన అందరం ప్రపంచం అందరం అనుకుంటాడు నటుడు గురించి అసలు ఒక నటుడు తన గురించి తనే ఏమనుకుంటాడు తన గురించి తనే ఏమనుకుంటాడు అనేది ఒక ఆత్మ కథ లాగా ఒక ఆటోబయోగ్రఫీ లాగా తీర్థానికి తీయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం కాబట్టి తన గురించి తను ఏమనుకుంటాడు ఒక నటుడుగా అనిపించి ఆ కాన్సెప్ట్ని మన లక్ష్మీభూపాలకు చెప్పి నేను ఒక నటుడిని అని స్టార్ట్ అవ్వాలి ఒక శాయరీ లాగా ఉంటే బాగుంటుంది రెగ్యులర్ పాటలా కాకుండా డైలాగ్ మన భావం ఏంటనేది బాగా అర్థం కావాలంటే తను ఒక వచ్చిన కవిత్వం ఫార్మాట్లో ఒక శాయరీ ఫార్మాట్లో ఒక అద్భుతంగా రాశాడు రాసిన తర్వాత ఎవరు చెప్తే బాగుంటుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా సినిమాలో యాక్టర్ది పోషిస్తున్నవాడు ప్రకాష్ రాజు కాబట్టి సో ప్రకాష్ రాజు చెప్తే బాగుంటుంది అని అనిపించి కాదు ఇంకేదో మ్యాజిక్ కావాలి అని అనిపించి ఎవరు అని అనుకున్నప్పుడు నేనొక నటుడిని అనగానే విన్నవాళ్ళందరూ అవును అదని ఫస్ట్ ఇంకే రకమైన అయ్యిటు అటు క్యాల్కులేషన్స్ ఏమి లేక నాకు కరెక్ట్ కదా అతను అందరినీ అలరించి ఉండాలి చాలా ఎక్కువ టైం అలరించి ఉండాలి వాయిస్ బాగుండాలి డిక్షన్ బాగుండాలి తెలుగు స్పష్టంగా తెలిసి ఉండాలి ప్లస్ చాలా ఎక్స్ప్రెషన్స్తో చెప్పాలి పాట కాదు కాబట్టి మ్యూజిక్ అది హెల్ప్ ఉండదు కాబట్టి అనుకున్నప్పుడు రెండే రెండు పేర్లు ఎన్టీ రామారావు గారు చిరంజీవి గారు సో అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే చాలా పెద్ద మనసుతో ఇమీడియట్గా చాలా గొప్పగా చెప్పారు చాలా గొప్పగా చెప్పారు కాన్సెప్ట్ కానీ ఒక హైట్స్ లేపారు అందుకే ఆయన మెగా సార్ అయ్యారు అసలు ఆయన చెప్పడం వల్ల ఇంకా అది అంత బాగుందేమో అని అనిపించింది మాకు థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇప్పుడు ఈ మూవీలో రమ్యకృష్ణ గారు కూడా యాక్ట్ చేశారు సో మాకు ట్రైలర్ అవన్నీ చూసినప్పుడు ఎలా అనిపించింది అంటే రాజమాతకి టోటల్ డిఫరెంట్ అనిపించింది రాజమాత రాజ మొత్తం అదంతా అక్కడ కనిపిస్తే దానికి క్వైట్ ఆపోజిట్ గా ఇక్కడ అనిపించింది మీరు ఆవిడకి స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు మీ క్యారెక్టర్ ఇలా ఉంటుంది సో ఆవిడ ఎలా ఫీల్ అయ్యారు 
ఆవిడ చాలా హ్యాపీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అరుపులు కేకలు లేవు నాకు ఆవిడ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది ఓకే లెట్స్ ట్రై అని అంది తను ఎక్సైట్ అయింది చేస్తానంది చాలా గొప్పగా చేసింది కూడా నాకు మంచి నటి మనం తెలుసు కానీ గొప్ప నటి మనం తెలియదు ఇప్పుడు తెలిసింది హెడ్స్ ఆఫ్ టు చాలా బాగా చేసింది ఓకే ఇప్పుడు ప్రకాష్ రాజ్ గారి దగ్గరకు వచ్చేద్దాము అంతఃపురంలో ఆయనని ఒక మొత్తం డిఫరెంట్గా చూపించారు మీరు దీనిలో చూస్తుంటే ఒక రెస్పాన్సిబుల్ ఒక బాధ్యత ఆయన ఫేస్లోనే కనిపిస్తుంది సో ఇంకా వేరే యాక్టర్ని చూడొచ్చు మేము ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఈ మూవీలో లేదు చూడ ఇంపాసిబుల్ ప్రకాష్ రాజ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ మల్టీ లాంగ్వేజెస్ అతని స్కిల్ కానీ అతని టాలెంట్ కానీ మల్టీ టాలెంట్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అయినా సరే ఫాదర్ అవ్వచ్చు విలన్ అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్ అవ్వచ్చు మాంగారు అవ్వచ్చు రకరకాల ఎనీ క్యారెక్టర్ బాగా చేయగలడు కన్విన్స్ చేయగలడు సో అటు అది కాక ప్రకాష్ రాజ్ తెచ్చుకున్నాడు తను డైరెక్ట్ చేసి తను యాక్ట్ చేద్దాం తర్వాత నాకు అప్ చెప్పాడు సో దానికి ఆల్టర్నేటివ్ లేదు అసలు అలా కాకపోయినా నేను తీసుకున్న మా నట్ సామ్రాట్ ఆడనే ప్రిఫర్ చేసేవాడు సో ఇది రీమేక్ మూవీ కదా రీమేక్ మరాఠీ ఫిల్మ్ నట్ సామ్రాట్ అనే పేరుతో నాన్న పాటేకర్ చేశారు మహేష్ మంజురేఖర్ గారని మన తెలుగు సినిమాలో క్యారెక్టర్ యాక్టర్లు అప్పుడప్పుడు కామెడీ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆయన డైరెక్ట్ చేశాడు ఆయన పెద్ద డైరెక్టర్ మరాఠీలో మన తెలుగు వాళ్ళకి బాగా కనెక్ట్ అయ్యాలే ఎన్ని చేంజెస్ చేశారు చాలా టోటల్గా రాసాం మళ్ళీ కథ కొత్త కథ కింద నా సొంత సినిమా ఎలా ఉంటుందో అలాగే రాసాం మేము యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీయలేం నాకు రా చేత కదా ఇప్పుడు జనరల్గా సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఇప్పుడున్న డైరెక్టర్స్ ఎలా అనుకుంటున్నారంటే ఒక మూవీ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా అడల్ట్ సీన్స్ ఉండాలి అంటున్నారు ప్రతి దానిలో ఒక సీన్ అయితే పెడుతున్నారు అది ఫ్యామిలీతో చూడొచ్చా చూడకపోవచ్చు అన్న సెకండరీ హిట్ అవుతుందా ఫ్లాప్ అవుతుందా అన్నది కూడా సెకండరీ సో మీ పాయింట్లో ఒక మంచి సినిమా అంటే ఏంటి ఆయన ఏమంటారు ఆస్వాదించగలగాలి అందరూ హ్యాపీగా నేను ఎలాంటి సినిమాలు అయితే నేను చూడగలను నేను ఎలాంటి సినిమాలు చూసి ఎంజాయ్ చేస్తాను నేను అలాంటి సినిమా తీస్తాను సో ఒక సినిమాకి డెఫినెట్గా ఒక ప్రయోజనం ఉండాలి ఒక సినిమా కొంత మంచి చెప్పాలి చెడ కొట్టకూడదు చెడు ఆలోచన రాకూడదు వ్యక్తి పరిస్థితులు మన సినిమా చూసి బ్రహ్మాండాన్ని మ్యూజిక్ ఉండాలి మంచి మ్యూజిక్ ఉండాలి మంచి సాహిత్యం ఉండాలి మంచి ఫోటోగ్రఫీ ఉండాలి అందంగా ఉండాలి కలర్ఫుల్గా ఉండాలి మన కల్చర్ ఉండాలి మన దేవుళ్ళు ఉండాలి మన పే మన కంట్రీ ఉండాలి సో ఇవన్నీ ఆస్పెక్ట్స్ చేస్తాం చిన్నపిల్లలకి కావాల్సింది ఉండాలి పెద్దవాళ్ళకి కావాల్సింది ఉండాలి అలాగని వాళ్ళు టచ్ కొట్టేది ఉద్రేగపరిచేది మాత్రం చేయకూడదు ఓకే సార్ ఇప్పుడు బ్రహ్మానందం గారు అంటే మాకు ఆయన ఫేస్ ఇలా కళ్ళలోకి వస్తేనే మా ఫేస్ మీద చిరునవ్వు కానీ నాకు కూడా అదే కానీ మేము ట్రైలర్ చూసినప్పుడు అయితే దాని క్వాలిటీ డిఫరెంట్ ఆ ట్రైలర్లోనే మేము కొంచెం ఎమోషన్ ఆయన లుక్ కానీ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ మాకు చాలా కనెక్ట్ అయ్యాయి సో ఇంత ఎమోషన్కి ఆయనతో చేయించాలని మీకు ఎందుకు అనిపించింది సార్ ఎందుకంటే బ్రహ్మానందం గారు నేను ఫస్ట్ చూస్తున్నప్పుడు నేను బ్రహ్మానందం గారిని చూస్తే నాకు కూడా అందరిలాగా నవ్వు వస్తుంది పోకిరి లాంటి సినిమా అయితే మళ్ళీ మళ్ళీ నవ్వుకుండా ఉంటే ఎప్పుడు చూసినా ఎక్స్ట్రానరీ ట్రాక్ పోకిరిని ప్లస్ సూపర్లో లైట్ డిటెక్టర్ ఎక్స్పర్ట్ సో జగన్ కూడా చలబర్ వేశాడు అంటే సో ఉంది కానీ పర్సనల్గా నేను ఒక క్షణక్షణం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయన పర్సనల్గా పరిచయం ఉంది సో షార్ట్ గ్యాప్స్లో కానీ షూటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి ముందు కానీ లంచ్ ఎప్పుడు కానీ లేకపోతే పెక్కపోయి పిన్న దగ్గర తర్వాత ఎక్కడైనా ఎయిర్పోర్ట్లో కలిసినప్పుడు రైల్వే స్టేషన్లో కలిసినప్పుడు వేరే డబ్బింగ్ థియేటర్లు కలిసినప్పుడు రకరకాల విషయాలు మాట్లాడుకున్నాను ఆయన అనర్గ అనర్గళంగా ఏ విషయం గురించి అని మాట్లాడగలరు తెలుగు లెక్చరర్ ఆయన తెలుగులో అల్లసన్న పెద్దన గురించి మను చరిత్ర గురించి మన కృష్ణదేవరాయ లామక్త మాలేది గురించి శ్రీనాథ కౌసారభౌముడి గురించి పోతన గురించి నన్నయ్య గురించి తెక్కన గురించి అలవోకగా ఆశువుగా ఎప్పుడు కనపడినా అప్పుడే చదువుకు వచ్చి చెప్తున్నాడు చెప్తూ ఉంటారు అంత పట్టు ఉంది ఆయన తెలుగు మీద బ్రహ్మాండమైన గ్రిప్ ఉంది బయట సభల్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు బ్రహ్మాండమైన ఫిలాసఫీ మాట్లాడతారు పర్సనల్గా అందరికీ కనెక్ట్ అవుతారు అందరితోటి ఈక్వల్గా మాట్లాడగలరు ఈక్వల్గా ఫీల్ చేయగలరు సో ఈ క్వాలిటీస్ అండ్ ప్లస్ స్క్లప్టరు స్కెచ్ ఆర్టిస్టు ఇన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నా ఎన్ని పాపం ఒక బ్లాక్లో పాడేసి ఉంచే అందరం ఉన్నాం ఇది కరెక్ట్ కాదు ఎప్పుడైనా అని ఫస్ట్ చక్రంలోనే ఒక చిన్న డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఒకేసి నేను ట్రై చేసి టికెట్ కలెక్టర్ కింద ఒక ఫస్ట్ సీరియల్ టికెట్ కలెక్టర్ ఎలా ఉంటాడు సో అన్న తర్వాత ఈ సినిమాక
ప్రకాశ్ రాజుని కొట్టగలిగేవాడు కావాలి ప్రకాశ్ రాజు గురించి ప్రకాశ్ రాజుని నువ్వు ఒక చెత్త నటుడు అని అనగలగా ప్రకాశ్ రాజు మహానటుడు అనే విషయం అందరికీ తెలుసు ఆయన అంటే కన్విన్సింగ్గా ఉండాలి ఎవరు అనగలరు ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి ప్లస్ ఒక సీక్వెన్స్లో ఈ ఒక హై స్టాండర్డ్ తెలుగు మాట్లాడాలి ఆ తెలుగు మాట్లాడి ఎవరు ఒప్పించాలి ఎవరు కెమెరాకి కన్విన్సింగ్గా పెర్ఫార్మ్ చేయగలరు మంచి పెర్ఫార్మ్ ఎవరు జనాలకి పూర్తిగా కనెక్ట్లో ఉన్నాయి ఆయన ప్రయాణిక ప్రమాణం వద్దు అనే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అందరూ యూనివర్సల్గా ఆయన కావాలంట సో ఈ అన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి బ్రహ్మానందం గారిని తీసుకున్నాం ఆయన కూడా చాలా కష్టపడ్డారు భోజనాలు కూడా బానేసిన రోజులు ఉన్నాయి ఆయన ఖాళీ కడుపుతూ చేసేవారు ఎఫెక్ట్ రావాలి ఎఫెక్ట్ రావాలి చాలా బాగా చేసారు ఓకే సార్ ఇప్పుడు రాహుల్ రాహుల్ సిల్పి గంజ్ ఆయన ఒక సింగర్ యాక్టింగ్కి కొంచెం దూరం ఒక సింగర్గా కానీ మీరు ఆయనని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఒక క్యారెక్టర్కి మూవీలో అంటే జనరల్గా యాక్టర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు మ్యాక్సిమం ఇందులో సీనియర్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు లేకపోతే యాక్టింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నవాళ్ళు కానీ ఇక్కడ రాహుల్ గారి దగ్గరికి వచ్చేసరికి బాగున్నాడు స్వీట్గా ఉన్నాడు కెమెరా ఫీర్ లేదనేది బిగ్ బాస్ చూసిన తర్వాత అర్థమైంది సింగరు సో మన క్యారెక్టర్కి ఎలాంటిది కరెక్ట్గా ఉంటాడు అనిపించి ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ అతని క్యారెక్టరైజేషన్ సినిమాలో వాడుకున్నాం యాక్చువల్గా అల్లుడు అంటే ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది సో ఆయన ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ని మూవీలో చూపించాం ఇంకా ఈ మూవీ నుంచి మేము ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సార్ అంటే మీరు మేము ఇప్పటిదాకా చూడండి ఈ మూవీలో చూపిస్తున్నారా మీరు ఇప్పుడే బోర్డ్ పాయింట్స్ చెప్పావు కదా నువ్వే మీరు చెప్పండి అదే ఇప్పుడు చెప్పావు కదా మంచి మ్యూజిక్ ఉంది ఇళరాజా గారు అద్భుతమైన సాంగ్ ఉంది సున్నాయి గురుగారు రాసిన ఒక పన్నెండు నిమిషాల పాట ఉంది సినిమా అంతా వినపడతా ఉంటుంది ఇది గుండెలను పిండేస్తుంది అది ఇస్తారు అది శివాత్మిక అని ఒక గ్రేట్ యాక్ట్రెస్ ఉంది అనసూయ ఉంది సో దే సో మెనీ నైస్ పాయింట్స్ ఓకే సార్ సో దానికైనా మేము ఖచ్చితంగా వెళ్ళి చూడాల్సిందే సార్ ఇప్పుడు మీరు ప్రీవియస్గా చాలా సినిమాలు చేస్తారు అవన్నీ మంచి హిట్ అయ్యాయి అన్నీ హిట్ అవ్వలేదు కొన్ని ఫ్లాప్ అయ్యాయి మాక్సిమం కొన్ని ఫ్లాప్ అయినాయి అవును సార్ కానీ అవన్నీ కొంచెం హార్ట్ టచింగ్ గానే ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్స్ గానే ఉన్నాయి అవి థియేటర్స్ లో హిట్ కాపోవచ్చు కానీ టీవీ పరంగా అయితే ఆ సినిమాలు వచ్చినప్పుడు అలా మేము చూస్తాం పర్సనల్ గా సో అవన్నీ మా దృష్టిలో హిట్ అయ్యాయి సో ఇప్పుడు రాఖీ మూవీ తీసుకున్నాం ఎన్టీఆర్ గారిని గోవింద్ రాందుడు వాడి రామ్ చరణ్ ఇంకొప్పుడు రాహుల్ ఈ ముగ్గురు ఒక దగ్గర పెడితే ఆస్కార్ వచ్చింది మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ సో బై డిఫాల్ట్ ఇవి ఇలా కనెక్ట్ అయ్యాయి మీ డైరెక్షన్ లో ముగ్గురు సో మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు వాళ్ళకి మన తెలుగు సినిమాని ఆ స్థాయికి తీసుకెళ్ళగలిగారు రాజమౌళి అండ్ టీమ్ కీరవాణి గారు అండ్ టీమ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అండ్ రామ్ చరణ్ రాహుల్ సిప్పుల్ గంజ్ కాలభైరవ సో దాట్ గ్రేట్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ తెలుగు సినిమా సో అందుకనే బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు దెమ్ ఐఎమ్ వెరీ 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 హ్యాపీ ఫర్ దెమ్ అండ్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ దెమ్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు సినిమాది ఎలా ఉందంటే కంటెంట్ ఉంటేనే థియేటర్కి వస్తారా లేకపోతే ఇప్పుడైనా అంతే ఇప్పుడు కాదు డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళ నుంచి అదే పరిస్థితి కంటెంట్ ఉంటేనే చూస్తారు అది ఏ టైప్ కంటెంట్ అని అవ్వచ్చు ఇప్పుడు అంటే ఒక సినిమాలు ఓటీటీలో రిలీజ్ చేయడానికి కొన్ని పర్టికులర్గా తీస్తున్నారు కొన్ని వెబ్ సిరీస్ అనుకుంటూ తీస్తున్నారు కొన్ని ఏమో థియేటర్స్లోనే రిలీజ్ చేయాలని అది తక్కువ బడ్జెట్ ఎక్కువ బడ్జెట్ ఆ సెకండరీ థియేటర్స్లోనే రిలీజ్ చేయాలని చూస్తున్నారు సో ఈ మూడు పాయింట్స్లో మీ అభిప్రాయం ఏంటి సార్ అంటే సపరేట్ మూవీ అన్నది ఒకటేనా లేకపోతే దేనికి ఉండేది దాని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు అంత అండర్స్టాండింగ్ లేదు అటు కదా సెకండ్ ఎక్కడైనా చూసే సినిమా ఎక్కడైనా చూసేది కదే ఎక్కడైనా అదే ఎంటర్టైన్మెంట్ అదే ఎమోషను చూసే ప్లేస్లు మారుతాయి అంతే ఇదివరకు థియేటర్కి వెళ్తే కనుక కనపడేది కాదు ఇప్పుడు మొబైల్లో కూడా కనపడుతుంది అంతే తేడా అంతకుమించి ఏం తేడా రాలేదు మీరు ఇప్పుడు దాకా చేసిన ప్రతి మూవీలో ఆ సాంగ్స్ వింటుంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలనిపిస్తుంది ఇంకా మేము వేరే లోకంలో తేలుతూ ఉంటాం సో అంత మెలోడీస్కి అంత మీరు ప్రిఫర్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళ గ్రేట్నెస్ అంతే అంటే స్పీడ్ సాంగ్స్ కూడా పెట్టచ్చు కదా అవి కూడా హిట్ అవుతున్నాయి కదా మనకే మన సినిమాకి ఏం అవసరమో అది పెడతాం స్పీడ్ సాంగ్ స్లో సాంగ్ అలాగే ఉండదు అక్కడ స్క్రిప్ట్లో ఆ కథలో దాని అవసరాన్ని బట్టి మీరు ఏ సినిమా చేసినా అందులో హీరో క్యారెక్టర్ అబ్బా ఈ హీరోని క్యారెక్టర్కి సెట్ అయ్యాడు అనిపించేలా మీ సెలెక్షన్ ఉంటుంది అంటే మీరు స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నాక హీరో జనరల్గా జనరల్గా అంతే స్క్రిప్ట్ అనుకున
ఇంకా మేము ఆ హీరో ప్లేస్ లో వేరే వాళ్ళని ఊహించుకోలేదు ఒకసారి సినిమా చూసాక అంత సెలెక్టివ్ గా ఉంటారు మీ క్యాస్టింగ్ సో మీరు అంత పర్టికులర్ గా క్యాస్టింగ్ అంత అలా చేస్తున్నారు కదా అంటే మీకు ఎలా తెలుస్తారు సార్ అసలు వీళ్ళు దీనికి సరిపోతారని మీ ఆలోచన వాళ్ళు ప్రీవియస్ వర్క్ చూసి ఉంటాం కొంత లేదా వాళ్ళని కాసేపు అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత కొన్నాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత కొత్త వాళ్ళు అయితే ఈ ఇమాజినేషన్ లోకి వీళ్ళు వస్తున్నారు అన్న తర్వాత తీసుకుంటాను అంతేకాని ఫ్యాన్సీగానో అడిగేది హెల్ప్ చేద్దామనో లేక నేనేదో ఉద్ధరించేస్తున్నాను అలాంటి కార్యక్రమాలు ఉండవు ప్యూర్ సినిమా అంతే ఈ రంగ మాత్రంలో షూట్ టైమ్ లో మీరు ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అయ్యే ఏమైనా ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయా అదే విధంగా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిన ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయా ఉంటే షేర్ చేసుకోండి సినిమా చూసి అడిగితే బాగుంటుంది ఇప్పుడు చెప్పడం టూ ఇయర్లీ అవుతుంది అప్పుడప్పుడు ఫన్ ఫిల్మ్ చేస్తా ఉంటాను ఫ్యామిలీ కలర్ఫుల్ సెలబ్రేషన్ దాంతో ఓకే సో మొత్తం ఆ మూవీయే ఫన్ సిచ్యువేషన్ అంటారు అంటే ఇప్పుడు మీ గురువు గారు ఆర్జీవి గారు ఇంకా ఆర్జీవి గారు గుర్తొస్తే ఆ సినిమాలు కూడా చాలా చాలా ఐ మీన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి ఆయన తీసే ప్రతి మూవీస్ ఆయన నుంచి మాకు తెలియని విషయం మేము నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు ఏం చెప్తారు మనిషి మనిషిలో బతకాలి ఆయన అది ఆయన దగ్గర నేర్చుకోవాల్సింది ఆయన అలా బతుకుతున్నాడు ఆయన ఒక్కడే బతుకుతున్నాడు అలా ఉండాలి కష్టపడాలి టైం వేస్ట్ చేయకూడదు మంచి సినిమా తీయాలి కంటిన్యూస్ గా నేర్చుకుంటూ ఉండాలి అందరితో బాగుండాలి మంచి విషయం ఎక్కడైనా సరే అప్రిషియేట్ చేయాలి మంచివాడు ఎవరైనా సరే అప్రిషియేట్ చేయాలి అన్నెసరిగా ఒక నాడు పోసుకోకూడదు ఒకటి చెడు కోరుకోకూడదు మంచిగా కోరుకోవాలి మనం బాగుండాలి మనతో పాటు అందరూ బాగుండాలి ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ గారితో మీరు ఆ మూవీ తీశారు గోవింద్ నందేడు వాడి సో ఆ మూవీ కొంచెం థియేటర్స్లో కొంచెం తక్కువ అంటే మీరు ఆ మూవీని చాలా హోప్స్ పెట్టుకొని తీయడం జరిగిందా అన్ని సినిమాలను హోప్స్ పెట్టుకుని అందరూ అన్ని సినిమాలని హోప్ పెట్టుకుని తీస్తారు మళ్ళీ ఏమైనా ఛాన్స్ వస్తే ఒక మంచి స్టోరీ చూడొచ్చు మేము రామ్ చరణ్ గారితో ఒక మంచి ఛాన్స్ వస్తే అంటే అంటే మీకు ఆలోచన ఉందా లేదా ఎందుకు ఉండదు నాకు రామ్ చరణ్ అంటే చాలా ఇష్టం ఓకే చాలా చాలా ఇష్టం సో మేబీ ఎప్పుడో ఒక ఐడియా రావచ్చు మంచి ఐడియా తనతో షేర్ చేసి తను కూడా ఎక్సైట్ అయితే చేయొచ్చు ఓకే లేకపోతే లేదు లేదు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ జనరేషన్ డైరెక్టర్స్ కానీ లేకపోతే డైరెక్టర్స్ కాదులేండి ఇప్పుడు జనరల్ గా నా లాంటి పిల్లలు నా జనరేషన్ వాళ్ళు అనుకున్నాం రిలేషన్షిప్స్ అంటేనే ఆమెడ దూరం పడిగెడుతున్నారు అంటే ఐ మీన్ ఆ వాల్యూ తెలియట్లేదు బేసిక్ గా అమ్మతో ఎలా ఉండాలి నాన్నతో ఎలా ఉండాలి తాతగారి గౌరవం ఎలా ఇవ్వాలి అక్కతో ఎలా ఉండాలి అసలు ఏది తెలియట్లేదు ఈ రంగం మాట్లాడిన మూవీ చూసాక ఆ రిలేషన్స్ గురించి ఏమైనా మాకు తెలుస్తుంది అంటారా మేము నేర్చుకోవచ్చు అది మీరు చెప్పాలి చూసిన వాళ్ళు చెప్పాలి కదా నేను చెప్పేసి సొంత డబ్బా కొట్టుకున్నట్టు నేను ఒక కథ తీసా నేను ఒక కథ తీసాను ఒకటి కథ తీసాను ఒకటి ఆత్మకథ తీసాను ఒక ఆటోబయోగ్రఫీ లాంటి కథ తీసాను అందులో అందరికీ ఉన్నట్టే వాళ్ళకి ఎమోషన్స్ ఉంటాయి సో అది చూసిన తర్వాత ఏమనిపించింది అనే జనం చెప్తే బాగుంటుంది ఇది వీళ్ళకి అనిపిస్తుంది అని నేను చెప్పడం అన్నది కరెక్ట్ కాదు అని నాకు మూవీ గురించి అడిగి చెప్తాను నువ్వు చూడలేదు నువ్వు చూడకుండా వచ్చి నన్ను తప్పట్టదు అంటే నేను చూడలేదు సరేండి మేము థియేటర్స్ లో నేను చూస్తాం థియేటర్స్ లో చూసి ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అవి మేము బయటకు వస్తాం ఎందుకంటే సార్ ఇప్పుడు ఒక సినిమా ఇప్పుడు చాలా సినిమాలు వస్తున్నాయి ఒక సినిమాని మేము థియేటర్ కి వెళ్ళి ఫ్యామిలీతో చూడాలంటే ముందుగా ఆ మూవీ రివ్యూస్ మేము తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది అందులో ఎటువంటి సీన్స్ ఉన్నాయి ఏడుపు ఉన్నాయి లేకపోతే ఇంకేమైనా ఉన్నాయా పేరెంట్స్ తో చూడగలుగుతా మా మెయిన్ పాయింట్ 
సో మీ సినిమాల వరకు వచ్చే వరకు ఇప్పుడు దాకా అటువంటి ఇబ్బందే రాలేదు సో అంటే మీరు ఆ పాయింట్ అసలు తీయాలనుకోలేదా నాకు అర్థం కలదు అంటే అడల్ట్ కంటెంట్ తో సినిమా తీయాలి అంటే అనుకోండి అది ఎందుకు అడల్ట్ కంటెంట్ అంటే పబ్లిక్ విషయం కాదని నా ఫీలింగ్ ఓకే అంత అవసరం లేదు ఏం అలాగా ఆలోచన కొరరా తీయాల్సి నీ బోల్డ్ ఉన్నాయి సో అయితే జనాలను ఉద్రేకపరిచే సినిమాలు చేయను జనాలను ఆలోచింప చేసి జనాలను అలరించి జనాలను ఎంటర్‌టైన్ చేసి ఎంగేజ్ చేసి వాళ్ళకి ఎంతో కొంత దీని నుంచి నేర్చుకోవాలి మనం మనం పెంచే లైఫ్ సినిమాని లైవ్లీ ఫిల్మ్ని చేస్తాం ఓకే సో మీ ఫైనల్గా ఈ మూవీ ఉగాదికి రాబోతుంది కదా సార్ సో ఆడియన్స్కి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అంటే మూవీకి రండి అని కాదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సినిమా మీకు చూడాలనిపిస్తే పోస్టర్స్ చూసి క్లిప్స్ చూసి మీకు చూడాలనిపిస్తే చూడండి నచ్చితే పది మంది చెప్పండి థ్యాంక్ యూ అదే నేను చెప్పేది సో చాలా సింపుల్గా క్లారిటీగా సో చూసాం కదా ఇంటర్వ్యూ చాలా మంచిగా జరిగింది సో మరో ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం టిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ దిస్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ శివాని సైన